ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటి అన్నట్లయితే ఫైనల్ ఇయర్ బిఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ ఎలక్టివ్ పేపర్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు సో ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో నేను ఆల్రెడీ మనం ఓజిటీటీ గురించి తెలుసుకున్నాం సో వారల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఏ విధంగా చేస్తారు రిజల్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేటువంటిది నిన్నట క్లాస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రోజు ఏంటన్నట్లయితే లిపిడ్ ప్రొఫైల్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ట్రైక్లిజరైడ్స్ ఈ ట్రైక్లిజరైడ్స్ యొక్క ఈ విధంగా బ్లడ్ శాంపుల్ నుంచి ట్రైక్లిజరైడ్స్ ఈ విధంగా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం సో సాధారణంగా ట్రైక్లిజరైడ్స్ ఎంజమాటిక్ మెథడ్ లో మనం ఇక్కడ ట్రైక్లిజరైడ్స్ ని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాము సో మనది ఈ కలరోమెట్రిక్ మెథడ్ అంటే మనకి బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత ల్యాబరేటరీలో మనకి కలరోమెట్రిక్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు అలాగే ఆటో అనలైజర్ సో దాంట్లో మనకు సెమీ ఆటో అనలైజర్ ఉంటుంది ఫుల్ ఆటోమేటెడ్ అనలైజర్ ఉంటుంది సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఈ ట్రైక్లైజ్ రైట్స్ ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు సో మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఎక్విప్మెంట్ బట్టి మనకి రీఏజెంట్స్ ని మనం పర్చేస్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట సో మనం ఏంటంటే టర్బిడీమెట్రీ మన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కలరోమెట్రీ సో కలరోమెట్రీ కలర్ తెలిసి మీకు విజిబుల్ వేవ్ లెంత్ బేస్ చేసుకుని కలర్ ని బేస్ చేసుకుని ఆప్టికల్ డెన్సిటీ తీయటం జరుగుతుంది కదా సో ఆ కలరోమెట్రీ మెథడ్ లో మనం ఈ ఎస్టిమేషన్ చేస్తున్నాం సో దీనికి ఏంటంటే మనం ఎంజమాటిక్ మెథడ్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో ట్రాక్లిజ్ రేట్ దీన్ని జీపీఓ పిఏపి టెస్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట ఓకే సో మనకి సో గ్లెజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ ఆక్సిడైజర్ ఉంటాయి ఎంజేము జీపీఓ అంటే గ్లెజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ ఆక్సిడైజ్ ఎంజేము అండ్ మనకి రిమైనింగ్ అంటే మనకి పెరాక్సిడైజ్ ఎంజేమ్ అనమాట పెరాక్సిడైజ్ ఎంజేము సో పెరాక్సిడైజ్ ఎంజేము అండ్ గ్లెజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ ఆక్సిడైజ్ ఎంజేమ్ ఉపయోగించి మనం చేస్తాం ఓకేనా సో మనకి అది టర్బిడిటీ ఎక్కువ లేకుండా క్లియరెన్స్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏటీసీఎస్ అన్నట్ట ఆ ఏటీసీఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం సింగిల్ రీఏజెంట్ ఉపయోగించి చేయడం జరుగుతుంది సో ఒక సింగిల్ రీఏజెంట్ మాత్రం ఉంటుంది దీంట్లో సో అన్ని ఎంజమ్స్ కూడా ఆ సింగిల్ రీఏజెంట్ లో మిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో రీఏజెంట్ కంపోజిషన్ మనం చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు రైట్ సైడ్ కనపడుతుంది రీఏజెంట్ కంపోజిషన్ లో మనకి మొత్తం సింగిల్ రీఏజెంట్ అని చెప్పాను కాబట్టి సింగిల్ రీఏజెంట్ కంపోజిషన్ లో మనకి బఫర్ ఉంటుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ బిహెచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన బఫర్ ఉంటుంది అలాగే ఫోర్ క్లోరోఫినోల్ మెగ్నీషియం ఏటీపి లిజరో కైనేజ్ జీకే ఎంజేము పెరాక్సిడేజ్ ఎంజేము అలాగే లిపో ప్రోటీన్ లైపేజ్ ఎంజేము అలాగే ఫోర్ ఎమేనో యాంటీ పైరిన్ మాలిక్యూలు గ్లజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ ఆక్సిడైజ్ ఎంజేమ్ సో ఎంజే ఎంజేమ్స్ అన్ని కూడా ఒక సింగిల్ రీఏజెంట్ మిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ సింగిల్ రీఏజెంట్ మన సో మనకి ఇచ్చిన సప్లై చేసినటువంటి రీఏజెంట్ బాటిల్ మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు సో మన లాబరేటరీ ఎటువంటి రీఏజెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు సో ఆ రీఏజెంట్ మనం జాగ్రత్తగా లైట్ గా ఎక్స్పోజ్ కాకుండా సో ఇటువంటి కంటామినేషన్ అవ్వకుండా మనం జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసుకోవాలి టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ దగ్గర మనం ఇది మనం స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సో క్వాంటిటేటివ్ గా మనం ఈ ట్రైక్లెస్ రైట్స్ ఎస్టిమేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ ఏంటి చూడండి మీకు సో సాధారణంగా మెథడ్ మనం ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తుంటే కలర్ మెటిక్ అండ్ ఎంజమాటిక్ జీపీఓ పిఏపి ఎండ్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్ రియాక్షన్ అనే మెథడ్ ద్వారా చేస్తున్నాం మనం సో మెజర్మెంట్ చేయవలసినటువంటి వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాలుగు మీటర్స్ వేవ్ లెంత్ ఉపయోగించాలి మనం అలాగే టెంపరేచర్ మనం ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ మనం యూజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో శాంపుల్ మనకి ఈడిటి ఏదో ప్లాస్మా తీసుకోవడం జరుగుతుంది లేదా సీరం తీసుకోవడం కూడా తీసి సీరం కూడా కూడా సీరం గురించి కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో సో లీనియారిటీ మనం చూసినప్పుడు అప్ టు థౌజండ్ ఎంజీ లీనియారిటీ మనకు కనపడుతుంది సెన్సిటివిటీ అయితే జీరో జీరో పాయింట్ జీరో టూ మిల్లీ మోలార్ మనకు సెన్సిటివిటీ కనపడుతుంది సో ఈ ట్రైక్లెజర్స్ యొక్క సమరీ మనం చూసినట్లయితే సో ట్రైక్లెజర్స్ ఆర్ ద ఎస్టర్స్ ఆఫ్ గ్లెజరాల్ విత్ త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ ఆర్ ద మోస్ట్ అబాండెంట్ న్యాచురలీ అకరింగ్ లిపిడ్స్ సో ట్రైక్లెజర్స్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో తెలుసుకుని ఉన్నారు 
సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనకి ఫ్యాట్ లిక్విడ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ లో మనం ఫ్యాట్ అండ్ వ్యాక్సెస్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సో దాంట్లో ఏంటంటే సింపుల్ లిక్విడ్స్ లో ఫ్యాట్ అని ఎట్లా ఉంటుంది పార్ట్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్యాట్ అనేది బట్ ట్రైగ్లైజరైడ్స్ అనమాట సో మనం బాడీలో స్టోర్ అయ్యేటువంటి మనకి ఫ్యాట్స్ అంటే లిక్విడ్స్ స్టోర్ అయ్యేటువంటి ఫామ్ ఏంటంటే మనకి ఫ్యాట్ ఆ ఫ్యాట్ ఏంటంటే ట్రైగ్లైజరైడ్స్ అనమాట సో ఇది మనకి బ్లడ్ లో సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది స్టోరేజ్ పర్పస్ లోని అట్లా యూటిలైజేషన్ పర్పస్ లో కూడా ఇది సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఆ సర్క్యులేట్ అవుతున్న టైంలో మనం బ్లడ్ ని మనం వీన్ ద్వారా మనం తీసినప్పుడు ఆ బ్లడ్ యొక్క శాంపుల్లో ఎంత ట్రైగ్లైజ్ రైట్స్ ఉన్నది అనేటువంటి మనం ఎస్టిమేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది సో దీని యొక్క నార్మల్ రేంజ్ మనకు వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ వరకు వన్ ఫిఫ్టీ మినిమం ఉంటుంది అంతకు మించి ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే కొంతమంది బార్డర్ లైన్ సివియర్ చెప్తారు కొంతమందికి బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా మిల్లిగ్రామ్స్ పర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ చూస్తుంది ట్రైగ్లైజ్ రైట్స్ ఓకే so they are transported in plasma bound lipo apo lipo proteins formed very low density lipo proteins vlda triglyceride fat and it vldl to kalisi manaki travel chestundi endukante vldl as a lipo proteins which carry the triglycerides and so vehicles laga actually all chylomicrons chylomicrons are triglycerides ekku untayi vldl to compare chesthe measurement of uh, triglycerides is to is screening the lipid status to detect the ఎత్రోస్క్లిరోసిస్ రిస్క్ అని మానిటరింగ్ లిపిడ్ లోయరింగ్ మెసెస్ సో ఎందుకోసం ఇది చేస్తున్నాం అంటే మనం ఎత్రోస్క్లిరోసిస్ తెలిసి మీకు ఆర్టరీస్ ఏవైతే ఆర్టరీస్ యొక్క డయమీటర్ తగ్గిపోవటం దాన్ని ఎత్రోస్క్లిరోసిస్ అంటాం సో ఎత్రోస్క్లిరోసిస్ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ అది హార్ట్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అవడానికి రీజన్ అవుతుంది కాబట్టి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ రావడానికి రీజన్ అవుతుంది కాబట్టి సో అవేమి మనం రావకుండా ఉండటం కోసం ప్రీ ప్లాన్ గా మనం ముందుగానే స్క్రీనింగ్ చేయటం కోసం లిపిడ్ ప్రొఫైల్ స్క్రీనింగ్ చేయడం కోసం ట్రైక్లైజ్ రైట్స్ మనం ఐడెంటిఫై ఎస్టిమేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో స్టడీస్ హ్యావ్ షో దట్ ఎలివేటెడ్ ట్రైక్లైజ్ రైట్స్ కన్సల్టేషన్ కంబైన్ విత్ ఇంక్రీజ్ ద లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ ట్రైక్లైజ్ రైట్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే దాంతో పాటు ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి కన్సల్టేషన్ కన్స్టిట్యూట్ ద ఎస్పెషల్లీ హై రిస్క్ ఫర్ దట్ ఫార్నర్ హార్ట్ డిసీజ్ ఎప్పుడైతే ఇలా రీజ్ అవుతుందో సిహెచ్డి కారణం అవుతుంది అనేటువంటి కొన్ని స్టడీస్ మనం తెలియడం జరిగింది హైడ్రి హై ట్రైగ్లైజరైడ్ లెవెల్స్ ఆల్సో అక్కస్ వేరియస్ డిసీజెస్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ కిడ్నీ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ సో ట్రైగ్లైజరైడ్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే కిడ్నీ డిసీజెస్ కానీ లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాటిక్ డిసీజెస్ లో ఈ ట్రైగ్లైజరైడ్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువగా రేజ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో టెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ చూడండి మీకు టెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ చూసినట్లయితే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లైజరైడ్స్ ఆఫ్టర్ ఎంజమాటిక్ స్ప్లిట్టింగ్ విత్ లిపో ప్రోటీన్ లైపేజ్ సో ట్రైగ్లైజరైడ్స్ అంటే మనకి త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒక గ్లజరాల్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది సో వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఎస్టర్ బాండ్ మనం బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బ్రేక్ చేయడానికి ఉపయోగపడిన ఎంజమ్ లైపేజ్ అనమాట సో ఎల్పిఎల్ ఉపయోగిస్తారు లిపో ప్రోటీన్ లైపేజ్ అని ఎంజమ్ యూజ్ చేస్తాము యూజ్ చేసినప్పుడు గ్లజరాల్ ప్లస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విడిపోతాయి ఆ తర్వాత గ్లజరాల్ ప్లస్ ఏటిపి గ్లజరో త్రీ పాస్పేట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో గ్లజరాల్ త్రీ పాస్ ఇక్కడ కీ ఎంజాయ్ అనమాట ఇక్కడ మన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమానం ఇప్పుడు గ్లజరాల్ త్రీ పాస్ పెట్టి నుంచి మనకి రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచి సారీ ఫ్యాట్ నుంచి అంటే ట్రైగ్లజరాయిడ్స్ నుంచి గ్లజరాల్ బ్రేక్ అవుతుంది బై ద ఎంజాయ్ ఎల్పిఎల్ లిపో ప్రోటీన్ లైపేజ్ అంటే సో గ్లజరాల్ ప్లస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ క్లీవ్ అయిపోతున్నాయి సో ఇప్పుడు గ్లజరాల్ ఏదైతే ఉందో గ్లజరాల్ తో పాటు గ్లజరాల్ ఏటీపీ తో రియాక్ట్ అవుతుంది బై ద ఎంజాయ్ జీకే గ్లజరాల్ త్రీ కాయినేజ్ గ్లజరాల్ కైనేజ్ అండి జీకే అంటే గ్లజరాల్ కైనేజ్ సో బై ద ఎంజన్ జీకే గ్లజరాల్ ఇస్ కనెక్ట్ అంటూ గ్లజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ అండి ఓకే దెన్ గ్లజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ కమాండ్స్ ఆక్సిడైజ్ బై ద ఎంజన్ జీపీఓ సో సో గ్లజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ ఆక్సిడైజ్ ఎంజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్లజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అయింది డైహైడ్రాక్సిస్టోన్ పాస్పేట్ ఫామ్ అయింది ప్లస్ హైడ్రోజన్ బెరాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మనకు కలరింగ్ ఫార్మింగ్ ఏజెంట్ అనమాట ఓకే సో జీపీఓ ఏం చేసింది అంటే మనకి గ్లిజరాల్ త్రీ పాస్పేట్ ని డైహైడ్రాక్సిస్టోన్ పాస్పేట్ మీద ఆక్సిజేషన్ చేసింది ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ప
పెరాక్సిడైజ్ పెరాక్సిడైజ్ ఏం చేయమేం చేస్తే హైడ్రోజన్ పెరాక్సిడ్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తూ వీటి అన్నట్టు తోటి మన కలర్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయ్యి చేస్తుంది ఏంటది ఇది క్వీనో నినైన్ క్వీనో నిమైన్ క్వీనో నిమైన్ అనేటువంటి ఒక కలర్ కాంపౌండ్ ను ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట సో ప్లస్ ఎస్సిఎల్ ప్లస్ వాటర్ మాల్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు క్వీనో నిమైన్ అనేటువంటి కలర్ కాంపౌండ్ కలర్ ను ఫామ్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఏదైతే క్యూబెట్ ఉందో ఆ క్యూబెట్ లో కలర్ ను ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కలర్ యొక్క డెన్సిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కలర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి సో దాని అర్థం ఏంటంటే క్యూనో నిమైన్ అనేటువంటి కాంపౌండ్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయింది అని అర్థం ఈ కలర్ కాంపౌండ్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయింది అని అర్థం ఏంటి మనకి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అయింది అని అర్థం సో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి మనకి గ్లజరాల్ హెల్త్ రీపాసిపేట్ ఎక్కువగా డైహైడ్రోక్సిస్టెంట్ పాసిపేట్ కింద కన్వర్ట్ అయింది అని అర్థం అంటే జీపీఓ ఎక్కువగా వర్క్ చేసింది సో జీపీఓ ఎక్కువగా వర్క్ చేసింది అంటే అర్థం ఏంటి గ్లజరాల్ హెల్త్ రీపాసిపేట్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయింది అన్నారు గ్లజరాల్ హెల్త్ రీపాసిపేట్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి గ్లజరాల్ ఎక్కువగా లెబరేట్ అయింది అని అర్థం గ్లజరాల్ ఎక్కువగా లెబరేట్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి ట్రైగ్లజరాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని అర్థం సో మనం తీసుకున్నటువంటి శాంపుల్లో ట్రైగ్లజరాయిడ్ లెవెట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే కలర్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది కలర్ యొక్క డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ట్రైగ్లజరాయిడ్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు ద కలర్ కాంపౌండ్ అనమాట ఓకే సో కాబట్టి కలర్ కాంపౌండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు ద ఓడి ఓకే సార్ రైట్ ఇది ప్రిన్సిపల్ సో ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి సో టెస్ట్ యొక్క ప్రొసీజర్ చూసినట్లయితే ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకు క్యూబెట్స్ తెలుసు మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసు క్యూబెట్స్ మనకు కలరోమీటరీ యొక్క సో మనకి మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను వన్ మినిట్ రైట్ సో మనకి చూడండి ఇక్కడ కలర్ ఎమ్మెట్రీ కనబడుతుంది కదా సో ఈ కలర్ ఎమ్మెట్రీలో మనకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సారీ ఈ కలర్ ఎమ్మెట్రీలో ఇక్కడ చూడండి క్యూబెట్స్ అంటాం వీటిని సో ఇక్కడ శాంపుల్ హాల్డర్ లో దగ్గర చిన్న టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యూబెట్ అని పిలుస్తాం సో ఆ క్యూబెట్ ని మనం ఏం చేస్తాం అనంటే ఆ క్యూబెట్ లో ఈ కలర్ కాంపౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే త్రీ క్యూబెట్స్ తీసుకుంటాం సో అంటే స్మాల్ టెస్ట్ తీసుకుని క్యూబెట్ పక్కన పెట్టేసింది స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అలా ఉన్నటువంటి త్రీ టెస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకుంటాం సార్ సో ఒక త్రీ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకుని ఒకటి బ్లాంక్ రెండోది స్టాండర్డ్ మూడవది ఏమో మనకి శాంపుల్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది చూడండి సో ఫస్ట్ బ్లాంక్ తర్వాత స్టాండర్డ్ శాంపుల్ మూడు లేబుల్ చేసుకుంటాం లేబుల్ చేసిన తర్వాత తెలిసి మనకు మన దగ్గర పిపెట్ ఉంటుంది అడ్జస్టబుల్ పిపెట్ ఉంటుంది మైక్రో పిపెట్ సో దాంట్లో మనకి థౌజండ్ థౌజండ్ మైక్రోఎంఎల్ థౌజండ్ మైక్రోఎంఎల్ అంటే వన్ ఎంఎల్ అనమాట సో ఫస్ట్ బ్లాంక్ లో రీఏజెంట్ ఒకటి సింగిల్ రీఏజెంట్ కదా సింగిల్ రీఏజెంట్ కాబట్టి సో బ్లాంక్ లో థౌజండ్ ఎంఎల్ థౌజండ్ మైక్రోఎంఎల్ స్టాండర్డ్ లో థౌజండ్ మైక్రోఎంఎల్ శాంపుల్ కూడా థౌజండ్ మైక్రోఎంఎల్ తీసుకుంటాం రీఏజెంట్ ఏని అంటే రీఏజెంట్ ఒకటే ఉంటుంది రీఏజెంట్ బాటిల్ బ్రౌన్ కలర్ బాటిల్ ఉంటుంది ఆ రీఏజెంట్ ని సో త్రీ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లేని ఈక్వల్ గా వన్ ఎంఎల్ వన్ ఎంఎల్ వన్ ఎంఎల్ తీసుకుంటాం అంటే థౌజండ్ మైక్రోఎంఎల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది తీసుకున్న తర్వాత 
సో బ్లాంక్ లో మనకి ఏం యాడ్ చేస్తాం అంటే దిస్ లో వాటర్ టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ బ్లాంక్ యాడ్ చేస్తాం సో బ్లాంక్ లో ఇంకా వేరే రియాక్షన్ అవ్వడానికి ఎటువంటి కాంపౌండ్ కలవట్లేదు ఓన్లీ రియజెంట్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ డిస్ లో వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం స్టాండర్డ్ లో చూసినట్లయితే టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ మనకి స్టాండర్డ్ రియజెంట్ ఉంది స్టాండర్డ్ రియజెంట్ అంటే సో దాంట్లో స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి ట్రైక్లెస్ రైడ్స్ ఉంటున్నాం స్టాండర్డ్ ట్రైక్లెస్ రైడ్ ఉంటుంది ఆ స్టాండర్డ్ ట్రైక్లెస్ రైడ్ ఎంత అంటే టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ సో కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్ క్యాల్ దాన్ని క్యాల్కులేటర్ అని కూడా అంటాము ఆ స్టాండర్డ్ ట్రైక్లెస్ రైడ్స్ ని టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వేస్తాం అనమాట మనం లేబుల్ చేసుకున్నాం కదా బ్లాంక్ స్టాండర్డ్ అని సో స్టాండర్డ్ దాంట్లో టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ స్టాండర్డ్ ట్రైక్లెస్ రైడ్ వేస్తాం సార్ శాంపుల్ లో మనం ఏదైతే బ్లడ్ శాంపుల్ ఉందో ఆ బ్లడ్ శాంపుల్ టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ వేస్తాం సో బ్లాంక్ లో టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ వాటర్ స్టాండర్డ్ ఏమో టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ స్టాండర్డ్ ట్రైక్లెస్ రైడ్ సొల్యూషన్ శాంపుల్ ఏమో టెన్ మైక్రో ఎంఎల్ శాంపుల్ యాడ్ చేస్తాం శాంపుల్ అంటే సీరం కానీ ఈడిఏ ప్లాస్మా కానీ యాడ్ చేస్తాం సో ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇంక్యూబేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అదే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనుకోండి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు మనం ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం అలా ఇంక్యుబేట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక కలర్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ కలర్ ని వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్యుబేట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక కలర్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ కలర్ ని వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్యుబేట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక కలర్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ కలర్ ని వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ లో మనం దాన్ని మనం కలర్ మీటర్ లో మెజర్ చేయాలన్నమాట సో కలర్ మీటర్ అంటే మనకు తెలుసు కాబట్టి కలర్ మీటర్ లో మనం మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కలర్ మీటర్ లో ఈ కలర్ మీటర్ లో మనకు హాల్డర్ ఉంది సరే సో ఆ క్యూబేట్ ఉంది శాంపుల్ శాంపులర్ అని ఉంది సరే అక్కడ దాన్ని హాల్డర్ అని పిలుస్తాము ఆ హాల్డర్ లో క్యూబేట్ ఉంది క్యూబేట్ తీసుకుని ఫస్ట్ బ్లాంక్ పెడతాము ఆల్రెడీ అక్కడ ఫైవ్ ఫార్టీ నానోమీటర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాము అంటే అక్కడ ఏది దాన్ని ఫిల్టర్ అంటాము ఫిల్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాము ఫిల్టర్ అడ్జస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే క్యూబేట్ లోకి డిస్ట్ వాటర్ తీసుకుంటాం సో డిస్ట్ వాటర్ తీసుకుని మనం దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి జీరో 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 కనపడుతుంది చూసారా అక్కడ సో ఆ జీరో జీరో అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే బ్లాంక్ ని మనం అబ్జర్వెన్స్ జీరో చేసేస్తాం అలాగే ట్రాన్స్పరెన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో అబ్జర్వెన్స్ జీరో జీరో చేసేసిన తర్వాత అది అబ్జర్వెన్స్ మనం బటన్ అబ్జర్వెన్స్ లో ఆన్లోంచి ఆ క్యూబేట్ ని తీసి దాంట్లో ఉన్న డిస్ట్ వాటర్ తీసేసి మనం బ్లాంక్ ని దాంట్లో వేస్తాం సో బ్లాంక్ వేసి టెస్ట్ నీట్ గా టిష్యూ పేపర్ తో తుడిచి ఏమి చెమ్మ లేకుండా తడేమ లేకుండా వెట్ గా లేకుండా డ్రై గుండి లేక టిష్యూ పేపర్ తుడిచి మళ్ళీ అదే క్యూబేట్ లో అదే క్యూబేట్ హోల్డర్ లో పెడతాం హోల్డర్ లో పెట్టిన తర్వాత రీడింగ్ వస్తాం సో రీడింగ్ వస్తే సమ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంత వచ్చిందని అనుకోండి అలా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ బ్లాంక్ లో ఉన్నటువంటి సొల్యూ ఆ టెస్ట్ ఆ క్యూబేట్ లో ఉన్నటువంటి బ్లాంక్ సొల్యూషన్ తీసేసి మళ్ళీ దాన్ని వాష్ చేసి మళ్ళీ డిస్ట్ వాటర్ లో వాష్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం అంటే స్టాండర్డ్ అని మనం స్టాండర్డ్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ ఏదైతే కలర్ ఫామ్ అయినా దాన్ని మనం పోర్ చేసి క్యూబేట్ లో మళ్ళీ రీడింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సమ్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో వచ్చింది అనుకోండి ఆ తర్వాత మనం శాంపుల్ ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో శాంపుల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత శాంపుల్ కూడా రీడింగ్ చేయడం జరుగుతుంది సో శాంపుల్ రీడింగ్ చేస్తే సమ్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి ఇలా రీడింగ్ తీసుకుంటాం రీడింగ్ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు దాన్ని ఒక నోట్ చేసుకుని సో బ్లాంక్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ జీరో టూ అలాగే స్టాండర్డ్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ టూ జీరో టెస్ట్ శాంపుల్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ జీరో సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ రెండు ఆటల నుంచి మనం బ్లాంక్ ని మైనస్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన నెట్ బోర్డు కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ జీరో నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో టూ తీసేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ అలాగే జీరో పాయింట్ వన్ జీరో నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో టూ తీసేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో ఈ విధంగా మనం వచ్చినటువంటి రీడింగ్స్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది వచ్చినటువంటి రీడింగ్స్ తీసుకుని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలిక్యులేషన్ మాత్రం మనకి ఈ కాలిక్యులేషన్ ఒక ఫార్ములాలో వేయడం జరుగుతుంది సార్ సో ట్రైక్లెస్ రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంజీ ఫర్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాంపుల్ అబ్జర్వెన్స్ అబ్జర్వెన్స్ ఓడి ఆఫ్ శాంపుల్ బై అబ్జర్వెన్స్ ఓడి ఆ
పేపర్ పెన్ను తీసుకుని జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఇజికల్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ వస్తుంది సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అంటే స్టాండర్డ్ కాన్సల్టేషన్ సో ఎంత వచ్చిందంటే మనకి ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే సుమారుగా ఎయిటీ నైన్ అనమాట ఓకే సో ఎయిటీ నైన్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఎయిటీ నైన్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎయిటీ నైన్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇది మనకి పేషెంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అనమాట ఇది మనం శాంపుల్ తీసుకున్నాము శాంపుల్ నుంచి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అనమాట సో చూడండి ఇక్కడ బార్డర్ లైన్ ఫాస్టింగ్ లో మనకి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు కూడా ఈ ట్రైక్లైజరైడ్స్ కానీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ కానీ ఎనీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ కానీ మనకి ఫాస్టింగ్ లోనే మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది శాంపుల్ అనమాట ఎందుకంటే టిఫిన్ చేసి రాకూడదు ఫాస్టింగ్ లో ఉన్నట్లయితే మనకి యాక్యురేట్ రిజల్ట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఫాస్టింగ్ లో మనకి లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ ఉండాలి చెప్పిన ప్రకారం మనం పీరియటికల్ గా వన్ ఫిఫ్టీ మిలిగ్రామ్స్ కూడా చెప్తాం సో వన్ ఫిఫ్టీ మిలిగ్రామ్స్ ఈజ్ బాటర్ లో అయినా అనుకోండి టూ హండ్రెడ్ వరకు డిజైరబుల్ నో ప్రాబ్లం సో మనకి ఎంత వచ్చిందంటే రిజల్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ మిలిగ్రామ్స్ పర్ హండ్రెడ్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఇది మనం ట్రైగ్లైజ్ రేట్స్ యొక్క ఎస్టిమేషన్ అనమాట ఓకే సో ఇది నార్మల్ లెవెల్ లో ఉన్నది ట్రైగ్లైజ్ రేట్స్ ఇవి దాని టూ హండ్రెడ్ కంటే మించినట్లయితే మనకు ట్రైగ్లైజ్ రేట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ హార్ట్ రిస్క్ రావడానికి అవకాశం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లైజ్ రేట్స్ బై జీఓడి మెథడ్ థ్యాంక్ యూ